So, pang na algorithm natin dito na pag-aaralan is round robin. Okay? So, RR or round robin. So, ano mong meron kay round robin? Kay round robin, ang main difference nito is uh, meron siyang quantum. Okay? So, ano mong ginagawa ni quantum? So, ginagawa ni quantum, definitely, kung makikita natin in our given, you have three. Okay? So, every time na pumapasok yung process sa CPU natin, basically, bibigyan mo lang siya ng maximum three quantum na pwede siya magstay dun sa CPU. So, after that, lalabas siya, papaltan siya ng ibang process para magkaroon ng equal opportunity yung mga process na makapasok sa CPU at a time. Okay? So, ano advantage nito? So, yung mga process natin is nagkakaroon ng chance na pumasok dun sa CPU, hindi siya masyadong matagal mag with the RAM. Okay? Kahit papano, uh, bits by bits, napaprocess natin uh, yung mga jobs na binibigay natin kay our CPU. Okay. Now, so dito sa part na to, so compute na natin sila. So, para mas madali, we'll be having a guide. Okay? Dito sa taas. Ayan. So, yung guide, ito, ito yung magiging basis natin sino yung kasunod na process. Okay? So, and then, this will be our gun chart. Yung implementation ni Round Robin na tinitingnan niya is arrival time din. So, ganun din. And then, depende na lang dun sa series ng guide kung sino yung susunod. Kaya kailangan tama yung guide natin. Okay. At time 0, so you have here P4. Lagay muna natin siya sa guide. Dahil siya lang naman yun nandyan, automatically, kukuha niyo na ito ng CPU. Okay. Si P4. Sabi natin, Sinet natin na yung quantum natin is equivalent to 3. Kahit 7 yung burst time niya, kailangan niya mag-stop at time 3. Okay? So, this will be 4. Now, next one, kailangan mo check meron bang darating na process. So, meron. Ayun, si P1. Si P1, lagay na natin dito sa a guide natin. Now, dahil si P4 hindi pa siya tapos, kailangan mo siyang ilagay dito sa dulo ni P1. Okay? Cancel out na natin ito kasi na-process na natin dito. Now, wala pa namang ibang darating kasi time 5 pa, pwede na natin i-process si P1. Okay? Kasi siya yun na dun sa uh, guide. Now, paano again pumasok si P1? Dumating siya time 3, ginawa natin, nilagay natin siya sa guide, and then si P4 hindi pa tapos, nilagay natin siya sa dulo ng bagong dumating na process. Okay? Kaya si P1 ngayon, so siya yung ipaprocess ni CPU. Now, yung sequence ng nasa guide natin, siya yung sequence ng ipapasok natin dito sa CPU natin. Okay. So, yung P1 natin, meron siyang uh, 4 na burst time. So, isa na lang to. Next one, may dumating ba? Meron. Ayan, dumating si uh, P2. Now, si P2, ipasok na natin siya dito. And then, yung P1 natin na hindi pa ubos yung burst time, ilalagay natin siya sa dulo. Ay, so you have your P1. Cancel out na natin to kasi pumasok na naman siya dito. Natapos to at time 6. Now, next one, sabi dito, uy, si P4 daw ulit. Ayan. So, si P4, meron siyang apat pa. So, this will be... Ah, this will be... One. Ah, okay, sorry. So, this will be one. Now, one na lang yung natira sa kanya. And then, nag-process tayo ng tatlo. So, this will be time nine. Next one, again, meron na namang dumating. Ito, si P3. So, sulat natin to. And then, yung P4 natin lagay natin sa dulo kasi meron pa siyang 1. So, cancel out natin dito. Ito si P4. Next one. So, next na darating natin is time 12 pa. So, pwede tayong dumiretso. So, you have your P2. Ayan. Si P2 natin, 9. Yung kanyang ano, burst time. So, this will be 6. And then, mag end to na time 12. Next one. Dumating na ngayon si 
P5. Lagay natin sa guide. And then, yung P2, lagay natin sa dulo. Cancel out natin ulit. Next, you have your P1. So, ayan. Kung makikita mo dito, yung P1 na burst time natin is 1 na lang. I definitely, dahil 1 na lang yan, 1 na lang yung maximum stay niya within the CPU. So, this will be uh, 13. Okay. Now, the good thing dito sa given natin, dumating na lahat nung uh, time 12. So, nung dumating lahat ng time 12, dito ka na lang dedepende sa guide natin, paulit-ulit na lang kasi wala na namang papasok na bagong process. Every time na mapaprocess, kung may matera, laging mo sa dulo. Okay, but in this time, yung P1 natin, so zero na yan kasi naubos na yung burst time niya. So, cancel out na lang, hindi mo na siya susulat sa dulo kasi ubos na yung burst time niya. Next, sa guide, you have P3. So, P3 natin may 4 na burst time. So, mag end to time 16. Next one, minus natin to. So, this will be 1 na lang. Next, so yung P3 natin is, meron pang natitirang isa. So, lagay natin siya dito sa dulo. You have your P3. Next, sabi si P4 daw. P4 natin, isa na lang. So, time 17. Ayan. Cancel out na kasi zero na yan. Next, you have P5. And then, P5 natin, 6 pa. So, 3 na lang. Lagay natin sa dulo, si P5. Okay. So, this will be time 20. Next, you have P2. So, 6 pa yun. So, process natin si P2 hanggang time 23. Okay, so this will be 3. Next one, so this will be, uh, may matitira pa for P2. Lagay natin na lay sa dulo. Next, you have your P3. P3 natin is na lang. So this will be 24. Cancel out na to. Next, you have P5. Ayan, base dito. So, si P5 is 3. So, this will end at time 27. This will be 0 na. Cancel out na kasi wala nang natitira. And then, last one. So, ayan, you have your P2. And then, this will end at time 30. So, this will be 0. Okay, so ganun pa din. So, kung makikita natin, yung utilization natin sa pareho pa din yan so sum nito so you have 30 over 30 na total end time so times 100 so you have here 100% utilization okay now alam ba yung pinakasagot dito ang pinakasagot natin dito ito lang okay so yung guide natin so wala yan okay hindi natin siya sinasama Pero, importante yan kasi yun yung magsasabi sino yung susunod na process. Okay? Next one, so we have, again, uh, end time, turnaround, and waiting time. Okay. So, you have P2, you have 30. P5 is 27. P3, 24. P4, 17. P1, ayun, 13. Okay, so end time minus arrival. So you have your 10, you have 25, you have 16, 17, and then we have here 15. Turnaround minus burst time. So this will be 6. And then you have 16, you have here 12, you have 10, and then you have here a 9. Okay? So, average turnaround time and average waiting time. Okay, so let's try to compute. Alright, so we have here 83 over 5. So we have 16.60. 
Okay, so for the average waiting time, okay, so we have here 53 over 5, so this will be 10.60. Okay, so this will be for round robin.